الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مخصومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل رواه النسائي والترمذي بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى يقول قصمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال العبد الحمد لله رب العالم نصفها لي ونصفها لعبدي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إلى آخر الحديث رواه البخاري رسول شاء مهان رب العالمين الجنة وجار وشش مهر باني تي أمراء جمعار ديني شبتاهي قيد الدين مسجد وقصدت هو دي بيري شي جمعار دين اللہ رب العالمین اما در کے توفیق دان کرے چھے نکھا نیا شر شئی جن اللہ در بار شکری آتن بولی الحمدللہ درود و سلام مرشد حق مربوط المقتدود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بار جدو جو کو شمائی بائی پرو بو شہیتا تی پرو شمائیتا تی فاتحة الكتاب أم الكتاب أم القرآن تطا سورة الفاتحة إروبور شنكبت تفسير بابيكاني عرجونا قربو إن شاء الله سورة فاتحة إر بشكي شو نام روية چه إبان إر نام الشاته كاجرو ميلا سه एर एक ता नाम आते हैं नाम को लोग अमिश भी बोल बो एर एक ती नाम आते हैं अस्सबुल मसानी बार बार उठी तो बो बा बार बार उठी तो छत्ती आयत विशिष्टो एक ती सुरा बार बार उठी तो छत्ती आयत विशिष्टो एक ती सुरा इटा قرآن ویشے چھے وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اب ار حدیث ویشے چھے ٹھیک ہے روکو میں ای بھابے ایشے چھے اما کے دعا ہوئے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول چھے اما کے دعا ہوئے سے اصابع المثانی ای مہا گرون تھو آل قرآن ای بانگ شاتھے بار بار پوٹھی تو ای بانگ پرشنگ شار پرشن छात्र आयत विशिष्ट एक टी सोरा हमारे दवा हुए थे। दूसरे विषय होलो ये अमरा जरा मुसलमान एवं अस्तित्व जरा सलाता दे कुर्ते शे ची मुस्लिम होए अल्लाह संतुष्ट और जुन्ने लक्खे इखने अमरा जो दिवाने के इधोरी होए तो अमरा सोरा फाते हैं डा ठीक भावे पाट कुर्ते पार बोला इरा खूबी दुख हो जाओ इटा अपने सोना फाते हाँ भालो के रिपार्ट करते पारेन्ना और अपने उन कुरानेर उन्नो सोना गुलो की भावे पार्ट कर बैन और उन्नो नो दुआ गुलो इबा की भावे अपने शुद्धो भावे उच्चारण करे पोड बैन सुबहान रब्बियल अल्लाह इटा अपने की भावे उच्चारण कर बैन इम्नी दे बांग्लादे कुताव लिखा चिला उच्चारण � تجوید ایک تا ادھایا چھے اللہ رب العالمین ورد لی قرآن تا ارتیلا اللہ کرے چھے قرآن مدد قرآن پڑے قرآن پڑو شندور کرے ترتیل ارشاتے تجوید ارشاتے شندور بھابے دوی تا ارتھو شندور بھابے ایبان شدھو بھابے مونے اچھا جی بھابے اچھا شی بھابے آپ نے پڑے دات چھے اور تو سو آپنا روائی فیر نام تا جو دی آپ نے شندور بھابے اچھا رو نا کرتے پارے ہیں تاہلے 
আপনার হয়তো বা সেদিন ভাতও বন্ধ হয়ে যেতে পারে সেটা যে ছলেই হোক না কেন আপনি আপনার ওয়াইফের নাম উচ্চারণ করতে পারেন না অথবা আপনি আপনার স্টুডেন্টের একটা নাম ভালো করে উচ্চারণ করতে পারেন না স্টুডেন্টরা ছাত্ররা হাসে অথবা একটা স্টুডেন্ট তার টিচারের নাম উল্লেখ করতে পারে না বাবা মা বলে তুই টিচারের নামই জানিস না কিন্তু এই উচ্চারণটা মহা উচ্চারণ যেটা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ভাষা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কালাম ওনার মুখের কথা মুখের ভাষা সেই জিনিসটা আমাদের কাছে আছে আমরা পড়তে পারি না অন্তত সারা ফাতে হাটা তো শেখা উচিত এই যে প্রতিদিন অন্তত তিনবার চারবার ছয়বার করে আপনারা শোনেন সালাতের মধ্যে ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করেন আমি এই জন্যই প্রথমে সারা ফাতে হাটা পাঠ করে নিয়েছি অন্তত আপনারা যেন বুঝতে পারেন সোরা ফাতেহার শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আপনারা আপনাদের যাদের অশুদ্ধ আছে কোরআনটা শুনবেন এখন বড় বড় কারীদের অ্যাপস পাওয়া যায় আপনার মোবাইলের অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে আছে অন্য কিছু দেখে কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত শোনার শেখার জন্য চেষ্টা করেন না কোথাকার মিস্টার বিন কোথাকার এই ফজা কোথাকার এই ঠাকুমার ঝুলি কোথাকার কি ইত্যাদি নিয়ে আপনার মোবাইল ভর্তি হয়ে আছে কিন্তু কোরআন এর মধ্যে কোরআন দিয়ে ভর্তি করার কথা ছিল সহি আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন যে বক্তব্যগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আপনার মোবাইল ভর্তি হওয়ার কথা ছিল যাই হোক এটা দুঃখের বিষয় বলতে হলো আপনি এখন থেকে ঠিক হয়ে যান যেন আপনি সোরা ফাতেহাটা সুন্দর করে অন্তত তেলাওয়াত করতে পারেন এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর হলো আসলে সোরা ফাতেহার অর্থ কি সোরা ফাতেহার মধ্যে কি বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ রকুল আলমিন সোরা এখলাসে ফজিলত অনেক শুনেছেন সোরা এখলাসের ফজিলত অনেক শুনেছেন তার মধ্যে একটি হলো সোরা এখলাস একবার পড়লেই দশ পাড়ার সমান কোরআন তেলাওয়াতের সব পাওয়া যায় কি এটা সোরা এখলাস এরকম কি সোরা ফাতেহাতে আছে সোরা কাফেরুন যদি চারবারের একবার যদি পড়ে তাহলে চার ভাগের এক ভাগ কোরআন পড়ার সব পাওয়া যায় সহি হাদিস অনেকগুলো হাদিস এসেছে এবং অন্য হাতে এসেছে এটা জান্নাতে যাওয়ার কারণ সোরা এখলাস তুমি পড়ো কেন একজন সাহাবি ওর নামে নালিশ করেছে পড়ো কেন তুমি বলছে আমি একে ভালোবাসি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ভালোবাসো ওই ভালোবাসার সাথে তুমি থাকবে এটা সোরা এখলাস এতগুলো ফজিল কিন্তু এই সোরাটা আসা বল মাথানি হয়নি অথবা বারবার পঠিতব্য সোরাটা হয়নি বাল্লা রব আলমিন আমাকে আপনাকে নির্দেশ দেয়নি যে আগে সালাদ শুরুর প্রথমে সোরা এখলাসটা পড়ে নিও বলা হয়েছে বলা হয়নি আপনি চার রাকাতে তিন রাকাতে দুই রাকাতে সোরা ফাটেহা বারবার পাঠ করছেন আমার উস্তাদ শেখ সুলাইমান আর রোহাইলি হাফিজ আহুল্লাহ ও রস্তাদ বলছেন যে আল্লিমু আউলাদাকুম সুরাত আল ফাতেহা তুমি তোমার সন্তানকে সোরা ফাতেহাটা শিক্ষা দাও তুমি তোমার সন্তানকে সোরা ফাতেহাটা শিক্ষা দাও কারণ হতে পারে এটাই তোমার না জাতের কারণ কেন সোরা ফাতেহার মধ্যে অনেকগুলো শব্দ আছে অনেকগুলো অক্ষর আছে এটা যদি কোরআন হয়ে থাকে তাহলে এই কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতের বিনিময়ে সব পাবে তাই না আপনি যদি আপনার সন্তানকে শিখান তাহলে সে যদি পড়ে ও সোয়াব পাবে দশটা আপনিও পাবেন দশটা সে যদি এক হাজার সোয়াব অর্জন করে তাহলে আপনিও পাবেন এক হাজার সোয়াব কোনো কম বেশি হবে না কোনো কম বেশি হবে না আর তুমি যদি আমার ওস্তাদ বলছেন আমার ভাই তুমি যদি তোমার সন্তানকে সোরা ফাতে হাঁটা শিক্ষা দিতে পারো তাহলে তোমার সন্তান মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত সে পড়তেই থাকবে নামাজ পড়বে সে সোরা ফাতেহা পড়বে যতদিন পড়বে সে সব পাবে যতদিন সে সব পাবে ততদিন তুমি সব পেতেই থাকবে এটা না যাদের কারণ হতে পারে না তাহলে সোরা ফাতেহা থেকে আপনি এখনো বিমু সোরা ফাতেহা শুধু আলোচনা শোনেন কিন্তু কেউ গুরুত্ব দিয়ে পড়েও না আর এর ভিতরে কি আছে সেটা জানতেও চায় না संसद भवन কেউ চলে গিয়ে এইটা ছেড়ে দিয়ে এটাকে বাম্পার সে রেখে 
বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেছে অথচ তুমি এখানে বলে গেল এই নেমু খারাপ তুমি অকৃতজ্ঞ তুমি এখানে বলে আল্লাহ আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এর অর্থ হচ্ছে আমরা কারো ইবাদত করি না তুমি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না এটাই অর্থ তাফসির খুলে দেখবেন এবং তোমার কাছেই সাহায্য চায় আল্লাহ আমরা তোমার কাছেই সাহায্য চাই দুনিয়াতে কত আছে পাহাড় পর্বত আছে সূর্য আছে চন্দ্র আছে বড় বড় রাজা আছে বাদশা আছে এই নদী আছে সাগর আছে কত কি আছে আমরা কারো কাছেই সাহায্য চাই না আমরা কেবল তোমার কাছেই সাহায্য চাই আল্লাহ এটা অর্থ জানে না তাই তো সে মাঝারে যায় অর্থ জানা জানানো হয়নি জানানোর জন্য উৎসাহিত উৎসাহ করা হয়নি আমি আপনাদেরকে বলবো আমি প্রথমে সেরা ফাতেহাটার অর্থটাই করব আর উজুবিল্লাহিমিনা সেইত আনির রাজিম যদি এটা সোরা ফাতেহার অংশ না করে রায়তে বিষয়ে এখতেলাফ আছে আউজু মানে হচ্ছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিল্লা আল্লাহর কাছে মিনা সেইত আনির রাজিম এই বিতাড়িত শৈতান থেকে শৈতান যেটা শৈতান বুঝি আমরা তাই না আর রাজিম মানে হচ্ছে বিতাড়িত লাঞ্ছিত অপমানিত যে যে জিনিস আমি তার থেকে তোমার কাছে আমি পানা চাই আল্লাহ আকবার কেউ যদি আলহামদুল্লাহিমিনা শৈতানের রজিম পড়ে বলে সোরা কোরআন তার আওয়াজ শুরু করে শয়তান তার থেকে দূরে থাকবে আপনাকে প্ররোচনা দিবে না আপনার রগে রগে ঢুকে রক্তের সাথে মিশে আপনাকে প্ররোচনা দেয় কোরআন বন্ধ কর ওঠ এখন যা ব্যবসা যা দোকান খোল কাজে যা লাঙ্গল বো হাল চাষ কর ইত্যাদি এই কথাগুলো তোমাকে বলবে না যদি তুমি আলহামদুল্লাহ হেমিনা শহীদ অনির রজিম বড় আরে বাচ্চা কান্দে চলে গেছে হুজুরের কাছে হুজুর ঝাড়া দেন তো কান্দে কেন কান্দে হুজুর কি জানে কান্দে কেন কেন তোমার কাছে আল্লাহ কালাম নেই ফাইদা করি আল কোরআন রজিম তুমি শয়তান থেকে পানি যাও শয়তান ওকে খুঁচা দেয় ছোট বাচ্চাকে কে খুঁচা দেয় শয়তান খুঁচা দেয় ছোট বাচ্চা যখন হয় তখন কাঁদে কাঁদে না ওর প্রথম কাজ কে চিল্লে উঠা কাঁদা যখনই কাঁদে তখন কি মানুষ হাসে যখন কাঁদে তখন হাসে যতক্ষণ না কাঁদবে ততক্ষণ নিঃশ্বাস নাই কিছু নাই মানুষ কেউ হাসে না যখনই কেঁদে উঠে তখনই মানুষ কি করে হাসে তো একজন কাঁদে নি কে জানেন ঈসা আলি ইসালাম শয়তান ওকে ধোকা দিতে পারেনি ওটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আয়ত্তে আল্লাহর রোহ থেকে সে এসেছে ওকে শয়তান খুঁচা দিতে পারেনি সেটা খুঁচা দেয় কে শয়তান ওর কাছে ওর সামনে কি পড়তে হবে আর উজুবিল্লাহ হিমিনের সেই তো অনির রজিম এটা পড়েন শয়তান দূরীভূত হবে আপনার মুখ তো পবিত্র নেই মুখ তো পবিত্র নেই মানুষের কাছে যান ওর কাছে যান ওই হুজুরের কাছে যান কেন ওই হুজুর কি ওই আসমান থেকে সে নিজে নিজে নাজিল করে কোনো কিছু পড়ে বলেন এই কালাম থেকেই তো পড়ে এই কোরআন থেকেই তো পড়ে আসলে আপনাদের ভালো বিশ্বাস নেই আপনাদের মুখটা পবিত্র নেই হারাম হালাল কোনো বাস বিস্তার নেই কিচ্ছু নেই এই জন্য আহমিনের শয়তানের রাজিম পড়ে তাও শয়তান আপনার রক্তের মধ্যেই থাকে তাও শয়তান আপনাকে প্ররোচনা দিতেই থাকে সুতরাং মুখকে পবিত্র করেন আপনার খাদ্যকে হালাল করেন আপনার রিজিককে হালাল করেন আপনার ব্যবসাকে হালাল করেন আপনার কথাকে সত্য বলেন মিথ্যা কথা পরিহার করুন ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনার আহজুবিল্লাতেই কাজ হবে আমরা তো আগে মানুষকে বলি ঝালং ঝালা দিতে আসে তখন বলি যে আপনি জানেন না সোরা এখলাস সোরা ফালাক সোরা নাচ জানেন না এগুলো পড়ে আপনি ফুদেন আপনার শরীর অপবিত্র হয়ে থাকে দিন দিকে তো কোনো দিন সহবাস করার পরে স্বামী স্ত্রী মিলনের পরে কিভাবে গোসল করতে হয় এই শিক্ষা তো হুজুরের কাছে নেননি আপনি কোনো দিন আপনি সারা জীবন অপবিত্র সারা জীবন আপনি অপবিত্র কখন গোসল করতে হয় সেটাও আপনি জানেন না শিখতে হবে সো আউজুবিল্লাহ হিমিনা সেই তো অনিব রাজিম আল্লাহ আল্লাহ সবিতারিত শৈতান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে আর রহমান যিনি হলেন পরম দয়ালু ও দাতা আর রহিম উনি হলেন দয়ালু একই অর্থ কিন্তু অর্থের একটু কম বেশি আছে তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে আমি আল্লাহর নামে মানে আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি যদিও শুরু করার অর্থ শুরু করার অর্থ এখানে নেই কিন্তু সবাই এটা উল্লেখ করেছেন আমি আল্লাহর নামে শুরু করি দুনিয়ার যে কোনো কাজ শুরু করার প্রথমে আপনি বলেন বিসমিল্লাহ যে কোনো কাজ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আলহামদু প্রশংসা সকল প্রশংসা সকল প্রশংসা লিল্লাহ আল্লাহর জন্য রব্বিল আলমিন যিনি কে রব উনি হলেন সৃষ্টিকর্তা উনি হলেন পালনকর্তা আল আলমিন এই জগৎ সমূহ জগৎ না জগৎ মানে এই পৃথিবী জগৎ মানে শুধুমাত্র আসমান জগৎ মানে শুধুমাত্র জমিন শুধু এটাই কিন্তু কতগুলো জগৎ আছে জানেন আপনি বলতে পারেন কেউ বলতে পারবেন না কতটা জগৎ আছে মুফাসির আপনি তাফসির ইবনু কাসিরগুলো যদি খুলে দেখেন সহজ একটা তাফসির বললাম আপনাদের 
সহজ তাফসীর বললাম এর বাংলা গুলো পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন এই আলামিনের অর্থ কতগুলো করা আছে যদিও আমাদের দেশের তাফসীর মাহফিলের নামে অনেকে এই আলামিনের তাফসীর করতে গিয়ে একদিন পুরো দিন শেষ করে দেয় আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা শেষ করে দিয়েছে এত দরকার নেই কিন্তু আপনাদের পড়া উচিত এই আলামিনের অর্থ কতগুলো করা হয়েছে ওখানে এখানে আমি যদি আমি আপনাদেরকে মোবাইলে দেখাই যে এখানে কতগুলো লেখা আছে তাহলে বুঝতে পারবেন যে এখানে এটা একটা তাফসীর এখানে আমার এর মধ্যে মিনিমাম প্রায় পনেরোটা বিশটা তাফসির আছে তো একটা তাফসিরের কথা বললাম একটু খুলে দেখবেন তাফসির ইবনে কাসির যার বাংলাতে আছে অনেকগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাহলে জগৎ সমূহের প্রতিপালো জগৎ সমূহের প্রতিপালো জগৎ সমূহের সৃষ্টিকর্তা আমি তার প্রশংসা সকল প্রশংসা তার জন্যই আর রহমান রহিম একই অর্থ পরম দয়ালু ও দাতা মালিকি উমিদ্দিন যিনি দিনের মালিক দিন মানে কি ধর্ম দিন মানে বিচার দিবস দিন মানে হচ্ছে প্রতিদান দিবস সেই প্রতিদান দিবসের মালিক তাহলে এপনি এখানে এভাবে আল্লাহ প্রশংসা করছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম মালিকি উমিদ্দিন দেখেন এই তিনটা আয়াত একই মানে আল্লাহ কি করলেন প্রশংসা করলেন রাজার কাছে গিয়ে বলতেছে যে দেখেন আপনার কারণেই প্রজারা অনেক সুখে আছে শান্তিতে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি আমাদের এলাকায় কি চাচ্ছে এখনো চাইনি চাইছে এগুলো আগে বলবে মন্ত্রীর কাছে যাই হোক উদাহরণ দিচ্ছি আল্লাহর সাথে মিলাবেন না কিন্তু এটা আমাদের বাস্তবে হয়ে থাকে আগে এমপি মিনিস্টার অথবা মেয়র মহোদয় কি কি করেছে এগুলো বলতেছে এই যে আপনি রাস্তাটা করে দিয়েছেন আজকে সুন্দরভাবে আমরা আসলাম ইত্যাদি আপনার অনুদানে আপনার কারণে আমরা এভাবে সুন্দরভাবে এভাবে আসি তো সুতরাং আমাদের কাছে আপনার কাছে আরও কিছু চাওয়া আমরা আসি আমরা কিন্তু অন্যের কাছে যাইনি আমরা পারলাম তো চাইলে পারতাম অন্যের কাছে যেতে কিন্তু যেহেতু আপনিই আছেন আমরা অন্যের কাছে আর যাইনি বলি না বলি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখেন এখানে তিনটা ভাগ আছে প্রথমটা বলে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আর রহমানের রহিম মালিক উমিদ্দিন তিনটা আয়াত তারপরে ইয়া কেন আবুদুয়া ইয়া কেন সাইন এটা হচ্ছে একটা আয়াত এটা এক ভাগ এটা আপনাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা আতের জন্য বলতেছেন ইয়া কেন আবুদু আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি ও ইয়া কেন সাইন এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি এটা হচ্ছে এক ভাগের পরের গুলো এহদিনা সরত আল মুস্তাকিম এহদিনা তুমি আমাদেরকে দাও তুমি আমাদেরকে দেখাও তুমি আমাদেরকে পদ দেখাও যদিও পরে বলা হয়েছে আর সেরা পদ দেখাও আল মুস্তাকিম সরল সঠিক পদ দেখাও সুভাগ খেয়াল করেছেন আপনি সালাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিমাম সতেরো বার আপনি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে বলছেন যদি এক রাখাত বেতের যোগ করি তাহলে আঠারো বার বলছেন যদি তিন রাখাত বেতের যোগ করি তাহলে আপনি বিশ বার অন্তত আপনি আল্লাহকে বলছেন আর যদি বারো রাখাত সন্ন্যাস যোগ করি তাহলে তিরিশ থেকে বত্রিশ বার আল্লাহকে আপনি প্রতিদিন বলছেন এই দিন আসে রল মুস্তাকিম আল্লাহর কাছে আপনি চাচ্ছেন কি সরল সঠিক পথ আপনি চাচ্ছেন আমি বলবো এইগুলো অর্থ কি সেরাহিম এই বলা হয়নি এখনো আর সেরাত আল মুস্তাকিম আমি সরল সঠিক পথ চাই এখন আমার কমপ্লিট হয়নি পরে আবার বলতেছি সেরাত আল্লাহ আলহিম আল্লাহ আমাদের ওই সকল ব্যক্তিদের ওই সকল ভালো মানুষদের তুমি পথ দেখাও যাদের উপর তুমি রহম করেছ আল্লাহ আকবর কাদের উপর রহম করেছেন আপনি একটু চোখ বুঝেন অন্ধকার হয়ে যান আপনি একটু চিন্তা করেন বুঝতে পারবেন কাদের উপর আল্লাহ বেশি দয়া করেছেন কাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন কোরআনে কাদের কথা আল্লাহ আছে আপনি তাদের পথ চান বলবো এখানে এখানেও কথা বলবো আলহিম অলদ্দিন আল্লাহ ওদের পথ না ওদের পথ দেখায়ও না ওদের পথে আমাকে পরিচালিত করিও না আল মকদু যারা হচ্ছে লানত প্রাপ্ত অভিশপ্ত কারা ইহুদি সেই ইহুদিদের পথ তুমি আমাদেরকে দেখাও না অভিশপ্তদের পথ দেখায়ও না অলদ্দিন যারা বিভ্রান্ত যারা পথভ্রষ্ট তুমি তাদের পথ দেখায়ও না আল্লাহ শেষে বলে কি আমি রিডিং পড়ি যতগুলো কথা আছে সেই রিডিং পড়লেও আমাদের এরকম তিনটা ফুটবা লাগবে তাহলে তারপরে না একটা তাফসির থেকে পূর্ণাঙ্গটা শেষ করা যাবে তারপরেও আমি আপনাদেরকে কিছু জানানোর চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তালাব এখানে সোরা ফাতেহার কয়েকটা নাম আছে নামটা দেখেন এক নম্বর হচ্ছে যে সুরাতুসলা কেন সুরাতুসলা কেন এটা ছাড়া নামাজ হয় না এটা আমার কথা না আমার বাপ দাদার কথা এখানে নিয়ে আসেনি একটাও সবগুলো তাফসির মুফাসির ইবনু আব্বাস রাতি আল্লাহ আনহু বা অন্য অন্য সাহাবি 
পরবর্তীতে কাতাদা মুজাহিদ ওনারা কি তাফসীরগুলো করেছেন এবং রাসূলের হাদিস থেকে রাসূলের হাদিসের অনুকলে ওনারা কিভাবে তাফসীর করেছেন আমি সেগুলো নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওবাদ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যা সহিহ বুখারী মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি ইবনে মাজা সব হাদিসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা সলাতা লিমান লাম ইকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব লিমান লাম ইকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব যারা এই ফাতিহাতুল কিতাব অথবা এই সূরা ফাতিহা যারা পাঠ করে না তাদের সালাত শুদ্ধ হয় না অনুবাদ হলো সঠিক অনুবাদ হলো তাদের সালাত নাই তাদের সালাত নেই সেজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যারা সূরা ফাতিহা পড়ে না তাদের সালাতটা অসম্পূর্ণ অন্য হাদিসে কি আসছে খেদার এবং তিনবার বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাহিয়া খেদার ফাহিয়া খেদার ফাহিয়া খেদার ও আমার ভাইরা আমার উম্মতেরা মনে রেখো যে তোমরা যদি সূরা ফাতিহা সালাতের মধ্যে পাঠ না করো তোমরা যদি সূরা ফাতিহা সালাতের মধ্যে পাঠ না করো তোমার সালাত অসম্পূর্ণ তোমার সালাত অসম্পূর্ণ তোমার সালাত অসম্পূর্ণ আপনি চান আল্লাহর কাছে আপনি একটা দরখাস্ত লেখেন চাকরির জন্য কিসের জন্য চাকরির জন্য লেখেন না যে দরখাস্ত বলেন না কথাটা কি বলে যে কোনো ভুল অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এই ধরনের কথা লেখে না আমার ভুল হচ্ছে হয়তো বা যাই হোক দরখাস্তের মধ্যে যদি ভুল প্রান্তি থাকে তাহলে আপনি অযোগ্য তাহলে আপনি বাদ চোদ্দ বার দেখতেছেন দেখি কোনো ভুল আছে কিনা বরাবরে রয়ের আকার আছে কিনা অনেক সময় বর বর লেখে রেখা লেখে লেখে রাখে সুতরাং এখানে আকার আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি আমার নামে কোনো ভুল আছে কিনা সিগনেচার আমি অন্য জায়গাতে ওভাবে দিয়েছিলাম আমার এখানকার সিগনেচারটা ঠিক আছে কিনা কতবার আপনি দেখেছেন সেটা এক জায়গাতে প্রস্তাব পেশ করার জন্য আমি চাকরি প্রার্থী এটা আমার নিয়োগপত্র না এটা আমার নিয়োগপত্র না ওখানে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো এক হাজার দিবে সেখানটা নিবে দশজন অথবা বিশ জন আপনি তার মধ্যে একজন জমা দিচ্ছেন মাত্র সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আল্লাহর কাছে দিবেন একটা জিনিস উপস্থাপন করবেন সেটা অসম্পূর্ণ আপনি নিজ ইচ্ছা থেকে অসম্পূর্ণ করবেন কোনো পাগলেও করবে সো কোনো কোশ্চেন নেই কোনো কথা নেই সোরা ফাতেহা নিয়ে এখানে আমাদের ব্যাখ্যার সময় না আমি বলেছি সোরা আমি শুধুমাত্র এগুলো তাফসির করব আমি বিধান নিয়ে আসতেছি না কিছু জাস্ট বলে দিচ্ছি সোরার নাম এসেছে তাই প্রথম নাম হচ্ছে সৌরাত সলা মহাদেশগণ মুফাসিরগণ এর আলোকে হাদিসের আলোকে এবং রাসুল সাল্লামের ব্যাখ্যার আলোকে ওনারা নাম রেখেছেন এটা হলো সৌরাত সলা যেটা স্যার সালাত হয় না এই জন্য বলেছেন এটা হচ্ছে সৌরাত সলা আমার ভাইরা অন্য কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে আপনি যদি কোরআন এবং সহি সুন্নার দিকে আপনি ফিরে আসতে চান তাহলে রাসুলের হাদিসগুলো খাড়া করুন সাতশো ছাপ্পান্ন সাতশো আটান্ন সাতশো উনষাট সই বুখারির হাদিসগুলো আপনি দেখুন আপনি পেয়ে যাবেন সই বুখারি মুসলিম আউদাউদ নাসাই তিরমিটি সব হাদিসে এসেছে যে সোরা ফাতেহা ছাড়া সালাত হয় না সুতরাং আপনিও আপনিও সোরা ফাতেহাটাকে সোরা ফাতেহাকে পাঠ করুন আমরা অন্য একটা আয়াত দিয়ে একে আমরা খণ্ডন করার চেষ্টা করি যে আয়াত দিয়ে আমরা এ হাদিসকে খণ্ডন করার চেষ্টা করি ওই আয়াতটা আপনার উপর নাজিল হয়েছে নাকি কোনো মুফাসরের উপরে নাজিল হয়েছে নাকি কোনো সাহাবিদের উপর নাজিল হয়েছে না স্বয়ং নবীন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উপর নাজিল হয়েছে কেন উনি জানতেন না উনি জানার পরেই তো এটা আপনাদেরকে বলেছেন উনি জানার পরে এটা আপনাদেরকে বলেছেন কথা বললে তর্ক করলে অনেক কথা বাড়বে আমি সেদিকে যাচ্ছি না তবে আমরা স্মুতি একদিকে চলে যাব সেটা হলো আমরা তাফসির করতেছি সৌরার নাম হলো সৌরাত সলা সো আপনারা চেষ্টা করবেন আর আরেকটা হলো অম্মুল কেতাব অম্মুল কেতাব কেতাবের মা মূল কথা অম্মুল কোরা অম্মুল কোরা কুন্ডা অম্মুল কোরা কাকে বলা হয় মক্কাকে এটা এমন জনপদ যে জনপদে পৃথিবীবাসী চারিদিক থেকে সে এক জায়গাতে জমা হয় দুনিয়াতে কোনো জায়গা নেই দুনিয়াতে কোনো জায়গা বলেন ইউরোপ না আমেরিকা না অথবা নিউ ইয়র্ক সিটি বলেন অথবা আপনি যে যে কোনো সিটির কথা বলেন দুনিয়ার কোথাকার মানুষ সব জায়গার মানুষ এক জায়গাতে গিয়ে জমা হচ্ছে সেটা কোথা মক্কা মদিরা বলতে পারবেন না আপনি সেটা অম্বল কোরা মক্কা এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমের নাম রেখেছেন অম্বল কোরা এটা আমল আল্লাহ নাম রেখেছেন সো যেখানে ওম আছে যেখানে প্রধান আছে সেখানে মানুষ জমা হচ্ছে এটা হচ্ছে পুরো কেতাবের প্রধান সৌরাতুল ফাতেহা আল্লাহ আকবর আপনি পড়তেছেন বারবার পড়েন বারবার পড়বেন এর নাম হচ্ছে অম্বল কেতাব আরেকটা হচ্ছে অম্বল কোরআন একই কথা যদিও নাম এসেছে তাই বললাম অম্বল কোরআন অম্বল কেতাব একই কথা তারপরে আরেকটা হচ্ছে আস্তাফ আল মাসানি যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম যে তাজবিদ এবং অর্থ পড়ার গুরুত্বের উপরে বলেছিলাম আশিফা ফাতেহাতুল কিতাব আশিফা মানে হচ্ছে রোগ মুক্তির ছোরা রোগ মুক্তি হয় এখান থেকে জানেন তো রোগ মুক্তি হয় আপনি সোরা ফাতেহা পড়ে বিশ্বাস রেখে মনে রাখবেন 
যখন তখন মাথা ব্যথা হয়েছে যাত্রার কাছে চলে যাবেন না ডাক্তারের কাছে চলে গেলেন দেখেন তো কোরআন দিয়ে কোনো ফায়সালা হয় কিনা হবে তো হবে যদি বিশ্বাসটা থাকে আমি একজনের কথা বলি বললে অবশ্য গুণা হবে না আমি কারণ নাম ছড়ানোর জন্য বলছি না জাস্ট আমার জীবনে দেখা অনেকে আছেন তার মধ্যে বর্তমানে আমার শ্বশুর আমার শ্বশুরের কথা বলতেছি মৌলানা ইসমাইল খান লাহরি সাহেব তো উনি এখন আমি ওনাকে এখনও কোনো ওষুধ খাতে দেখে উনি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন চলাফেরা সব ঠিক আছে কোনো অসুখ বলতে আমি জানি না এখনও ডায়াবেটিস প্রেশার বা ইত্যাদি যেগুলো আছে এগুলো কিছুই নেই অনেক বয়স প্রায় নব্বই বছর হয়ে গেছে পা পেরিয়ে গেছে তো উনি এখনও সুন্দর চলাফেরা করে বেড়া এবং কেউ যদি ওষুধ খাতে লাগে যাই হোক বয়স হয়ে গেছে থামেন তো ওষুধ খাচ্ছেন কেন আপনার সোরা ফাতে মুখস্থ নেই সোরা ফাতে পড়েন যাই আপনারা যারা ওষুধ খাচ্ছেন আমরা যারা ওষুধ খাচ্ছি প্রেশার ডায়াবেটিস সেটা প্রতিদিন সকালে উঠে আমাকে ওষুধ খেতে হয় তাই না এরকম তো আপনি যখন ওষুধ খাচ্ছেন তখন উনি বাধা দেবেন তখন আপনারও কেমন লাগবে কিন্তু ওনার বিশ্বাস এরকম যে কোরআন আছে যেখানে আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি আমার এই মমিন বান্দাদের জন্য শেফা স্বরূপ রোগ থেকে মুক্তি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আমি এই কোরআন নাজিল করেছি সুতরাং কেউ যদি এই কোরআন এই কোরআন পড়ে কেউ যদি ফু দেয় এই কোরআন পড়ে কেউ যদি ট্রিটমেন্ট করে তাহলে সে সুস্থ থাকবে ইনশাআল্লাহ তো উনি এভাবে বলেন আপনারও বিশ্বাস থাকতে হবে তারপরে সম্ভব এটা না হলে না তাহলে আর শেফা রসুল সাল্লাহ আলিক আসালামের সাহাবিরা এবং সাঈদ ফুদির রদি আল্লাহ তালা উনি বলতেছেন উনি নিজেই একজন তার মধ্যে এক যুদ্ধ থেকে ওনারা ফিরছিলেন ফেরার পথে ওনারা খুব ক্ষুধার্ত খুব ক্লান্ত এসে এক এলাকায় বলেছে ধরে নেন এই এলাকাতে যাচ্ছিল যাওয়ার পথে এলাকার মানুষকে বলেছে যে আমাদেরকে কিছু খেতে দাও পানি দাও আমরা একটু আশ্রয় চাই আমাদের থাকতে যাও তো বলছেন না থাকার জায়গাও নাই পানিও নাই খাওয়ারও নাই তোমরা যাও অগত্য তারা পাশে কোথাও জায়গায় অবস্থান নিয়েছে এরপরে ওই কৌমের এই এলাকারই কোন এক মানুষের সম্প্রদায়ের প্রধান যিনি উনি কি হয়েছেন সাপ বা বিচ্যুতি আক্রান্ত হয়েছেন কামড় দিয়েছে তাকে দংশন করেছে কোনোভাবেই কিছু হয় না একটা হাদিস ওই হাদিস ওই বুখারিতে আসছে সব হাদিসে এসেছে কোনো কিছুতেই কাজ হয় না শেষ পর্যন্ত বলছে যে ওখানে কলা বা দুহুম কেউ বললো যে আচ্ছা ওখানে কিছু মানুষ আছে ওরা তো আসলে চলো তো ওদের কাছে কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কিনা কোনো ডাক্তার থাকতে পারে চলে গেছে গিয়ে বলেছে আমরা তো অনেক কিছু করলাম কোনো বুদ্ধি পাচ্ছে না ইনি হলেন আমাদের সম্প্রদায়ের নেতা দেখেন তো ইনার কোনো ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হয় কিনা আল্লাহ আকবার চিন্তা করেন আপনি সাহাবিদের কাছে চলে গেছে তারাও জানে না যে এরা সাহাবি বা এরা তাদের তাদের উম্মত বা রাসুলের সাহাবি তো তারপরে বলছেন যে হ্যাঁ আমার কাছে আছে কিন্তু কিছু লাগবে পয়সা লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে দেব তোমাদের তখন উনি সোরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিলেন সেখান থেকে সাথে সাথে সে মুক্তি পেয়ে গেল আল্লাহ তাদেরকে কতি মিনাল গনাম যে তাদেরকে দিয়ে দিলেন এক দল ছাগল এক দল ছাগল দিয়ে দিলেন এবং রাসুল সাল্লামের কাছে গিয়ে এই বর্ণনা দিচ্ছেন যে রাসুল আল্লাহ এই এই ঘটনা ঘটেছে মানে হাসতে হাসতে বলতেছেন যে এই ঘটনা ঘটেছে আমরা ছাগলও নিয়ে এসেছে এটা ভালো করেছে তাহলে ওটা তোমরা ভাগ করে নিও আর ওটা আমাকেও ভাগ দিও এই বলে রাসুল সাল্লাম হাসলেন এবং মানে দাঁত দেখা গেল রাসুল সাল্লাম এভাবে হাসলেন যাই হোক আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শেফা এই নাম সোরার নাম হচ্ছে সোরা শেফা আর একটি নাম হচ্ছে সোরা রুকাইয়া বা রুকিয়া যেটাকে বলে আসাদ উল কোরআন আল ওয়াকিয়া আল কাফিয়া এগুলো নাম আছে এগুলো হচ্ছে সোরা ফাতেহার নাম তাহলে আমরা অন্তত কয়েকটা নাম মনে রাখতে পারি এটা হচ্ছে কোরআনের মূল তাই না এটা হচ্ছে কোরআনের মা এটা হচ্ছে যে কোনো কেতাবের ভূমিকা এটা হচ্ছে ফাতেহা ফাতেহা মানে কি ফাতেহা শব্দ অর্থ ভূমিকা ফাতেহা শব্দ অর্থ ভূমিকা তারপর আরেকটা হচ্ছে শেফা মনে রাখবে যে এটার দ্বারাতে আরোগ্য লাভ করা যায় এটা আমি আপনাকে বুঝালাম যে আরোগ্য লাভ করা যায় যদি আপনার বিশ্বাস থাকে সোরা ফাতেহা সোরা ফাতেহার বিষয়ে বেশ কয়েকটা ফজিলত এসেছে হ্যাঁ বলবো ইনশাআল্লাহ সোরা ফাতেহার বিষয়ে বেশ কয়েকটা ফজিলত এসেছে যে এটা সোরা ফাতেহা সালাতের মধ্যে পড়াটা উচিত এবং পড়তে হবে যা ইমাম বুখারি রহমাহল্লা উনি এর উপর একটা বাবি অধ্যায় রচনা করেছেন যে সোরাতুল ফাতেহা পড়তে হবে তেরাতু তেরাতু সোরাতুল ফাতেহা সোরা ফাতেহা পড়তে হবে সেটা ইমাম হোক মুক্তি মুক্তাদি হোক সেটা ফরজ সালাতে হোক অথবা নফল সালাতে হোক বা সন্ন্যাস সালাতে হোক সেটা একাকি হোক অথবা জামাতের সাথে হোক যে কোনোভাবে যখন সালাত আদায় করবে তখন সে সোরা ফাতেহা পাঠ করবে এখানে এখতেলাফ রয়েছে 
যে সুরা ফাতিহা কেউ বলছে পড়তে হবে কেউ বলছে শুধুমাত্র জহর আসরের জহর আসরে পড়তে হবে কিন্তু মাগরিব এশা যখন জোরে কেরাত পড়বে পড়বে তখন পড়তে হবে না আবার কেউ বলতেছে সুরা ফাতিহা এই মুক্তাদিদের পড়তেই হবে না আল্লাহু আকবার বলে চুপ করে বসে থাকবে বাকিটা ইমাম সাহেব করবেন বাকিটা ইমাম সাহেব করবেন আল্লাহু আকবার আবার যখন বলবে তখন রুকুতে চলে যেতে হবে না আসলে এটা ঠিক না এই বিষয়ে আরো পড়াশোনার দরকার এবং হাদিসগুলো আপনাদের আরো খুঁটে খুঁটে দেখা উচিত খুঁটে খুঁটে দেখতে হবে যে হাদিসের মধ্যে কি বলা আছে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম হাদিসের মধ্যে কী উল্লেখ করেছেন দেখেন একটা হাদিসে কুৎসি যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলেছেন রাসুল সাল্লাহ আলিক আসসালামের মধ্যে উচ্চারিত এবং আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের পক্ষ থেকে এসেছে সেটা হলো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন নিজেই বলছেন কসামদুস সালাদা বাইনি ওয়াইনা আব্দি আমি আমার আমি আমার মধ্যে এবং আমার বন্ধাদের মধ্যে আমি সালাদকে দুই ভাগে ভাগ করেছি নিষ্ফাইন নিষ্পোহালি এক ভাগ হলো আমার জন্য আর আর এক ভাগ হলো আমার বান্দাদের জন্য আল্লাহ আকবর চিন্তা করেছেন আপনি এই দুনিয়াটা কত বড় তারপর এই দুনিয়া ছাড়া আরও কত দুনিয়া আছে হাজার হাজার দুনিয়া আছে তফসিরে এই তফসির কাছের মধ্যে উল্লেখ করা তফসির কুর্তু তফসির কুর্তুকের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে এরকম একশোটা জগৎ আছে আবার কেউ বলেছেন না এরকম হাজারটা জগৎ আছে কেউ বলেছেন ছয়শোটা জগৎ আছে দুনিয়ার মতো এরকম ছয়শোটা জগৎ আছে শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে ওনারা উল্লেখ করেছেন আপনি একটু বুঝতে পেরেছেন যদি এরকম আরও আমরা চারটা মনে করি তাহলেই না কত বড় আর আমরা দুনিয়াতে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানীরাই আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞানীরাই আবিষ্কার করেছে এই দুনিয়ার মতো আরও বারোটা গ্রহ রয়েছে যা এর মধ্যে দুনিয়াটা হচ্ছে এগারো নাম্বার মানে বড়ের দিক থেকে আর ছোটর দিক থেকে হলো দুনিয়াটা হলো দুই নম্বর এর চাইতে ছোট গ্রহের নাম কি বুধ না বুধটা হলে চাইতে ছোট গ্রহ তাহলে এগুলোকে নিয়ে সূর্যটা আছে তাহলে সূর্যটা কত বড় আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধুমাত্র এই আপনাদেরকে আপনাদের এই এলেমটা দিয়েছে শুধুমাত্র একটা এল একটা আলামের একটা জগতের গেদ দিয়েছেন আর কতগুলো জগৎ আছে আমি কিন্তু জানি না আর কতগুলো জগৎ আছে আমি জানি না ওই দাল আর্দ মুদ্দাত পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে এই বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ রয়েছে সেই দিন আরাফার ময়দানকে লক্ষ্য করে মানুষ সেই দিন দৌড়াবে একত্রিত হবে সব মানুষ সেই দিন উপস্থিত থাকবে দুনিয়াতে যত সৃষ্টি রয়েছে প্রাণী রয়েছে যত জীব রয়েছে গরু ছাগল হাঁস মুরগি যা কিছু রয়েছে সেই দিন সবাইকে একত্রিত করা হবে সেটা হলো হাসর এই হাসর অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জমিন শর্ট পড়বে না এখনই মানুষকে যদি এক জায়গায় করা হয় তাহলে হয়তো আমাদের জমিন শর্ট পড়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিন আগে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এই আদম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ প্রায় যা কিছু এসেছে আদমের আগে এই জিন জাতি যারা ছিল এবং অন্য যা কিছু ছিল সবাইকে নিয়ে সেই দিন জমা করবে কিন্তু কোনো জায়গা শর্ট হবে না সেই দিন বলবে না যে আমি জায়গা পাচ্ছি না আমার জায়গা কম পড়ে গেছে তাহলে ওইটা আবার কোন জায়গা কোন জগৎ জান্নাতের মধ্যে যেটা সব চাইতে ছোট জান্নাত যাকে দেওয়া হবে যেটা লাঞ্চিত অবস্থায় অপমানিত অবস্থায় যাকে জান্নাতে দেওয়া হবে তাকে কি দেওয়া হবে ভাই এই দুনিয়ার সমান কয়টা দশটা দুনিয়া তাকে দেওয়া হবে আপনি চিন্তা করতে পেরেছেন কোথায় আছেন আপনি আপনি আল্লাহকে অস্বীকার করে বসে আছেন যাই হোক আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যে আল্লাহ বলছেন এ আপনার জন্য এই কথগুলো কতগুলো গ্রহ পুঞ্জ আছে এই পুঞ্জর মধ্যে এই ছোট্ট একটা পৃথিবী এই ছোট্ট পৃথিবীর মধ্যে একটা ছোট্ট বাংলাদেশ ব দ্বীপের মধ্যে আপনি কোন জেলায় অবস্থান করছেন কোন গ্রামের কোন বাড়ির কোন ঘরের মধ্যে যখন আপনি বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন জগৎ সমূহের প্রতিপালক এই আতওয়া এই গফুর এই রহমান উনি আপনার এই কথার জবাব দিচ্ছেন উনি বলতেছেন যে হামিদা নিয়ে আপনি আমার বন্ধা আমার প্রশংসা করেছে আল্লাহ আকবর চিন্তা করেছেন আপনি চিন্তা করতে পারবেন না একটু ভাববেন তাহলে না হবে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে আমি ভাগ করেছি দুইটা ভাগে সালাদকে আমার বন্ধে আমার বান্দাদের মধ্যে আমার বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে দেখেন এটা সোরা ফাতেহা আর আপনি সোরা ফাতেহা থেকে বিমুখ থাকেন সোরা ফাতেহা পাঠ না করে আপনি চুপ করে বসে থাকেন আর আপনি ব্যাখ্যা নিয়েছেন ও আয়াত থেকে যেটা সোরা আর আফের মধ্যে আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ওই দা কুরিয়াল কোরআনু হাসতামে ও লাহু ও আনসেতু লা আল্লাহুম তুরহামুন যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো এবং শোনো তাহলে তোমাদের উপর রহম হবে ও আয়াতটা কেন নাজিল হয়েছে এটা তো আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যা সোরা হামিন সেজদার মধ্যে 
24 নম্বর পারা 18 নম্বর পৃষ্ঠায় আছে একটু দেখলে বুঝতে পারবেন ওকালাল লাযিনা কাফারু ওকালাল লাযিনা কাফারু লা তাসমাউ লিহাদাল কুরআনি ওয়াল গাউ ফিহি লাআল্লাকুম তাগলিবুন এই কাফেররা এই কাফেররা শুনো আমার জাতিরা শুনো ওরা যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন ওদের কুরআন তেলাওয়াত যেন শোনা না যায় ওদের কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে গন্ধ বাঁধানোর জন্য তোমরা হট্টগোল শুরু করে দাও ঢোল বাজানো শুরু করে দাও যেন তো ওদের কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ যেন অন্য দিকে না যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদেরকে বলেন এই মুমিনরা তোদের কাছে যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোরা চুপ থাক হট্টগোল করিস না শুনে তোদের উপর রহম করা হবে আল্লাহ রহমত নাযিল হবে যদি কুরআন তেলাওয়াত করা হয় আপনি এখান থেকে ব্যাখ্যা নিয়ে নিলেন যে এটা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এটা হলো কি সূরা ফাতিহা পড়তেছে এখন চুপ করে থাকো কেন এই ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিতে পারতেন না বলতেন না কেন এই কথা বললেন না সূরা তালিমাল মিয়া কবি ফাতিহা দিল কিতাব এটা এটা কোথায় কোথাকার জন্য বলেছেন সুতরাং অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যখন আমার বান্দা বলে আর রহমানির রহিম তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আসনা আলাই আব্দি আমার বান্দা আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে আমার বান্দা আমার গুণ কীর্তন করেছে আমি যে রহমান আমি যে রহিম আমি যে তাদের উপর দয়া করি আমি যে তাদের উপর পরম দয়ালু দাতা কতদিন ফজর নামাজ পড়ে আজকে কত মানুষ ফজরের সালাত আদায় করেন বলেন তো ওদেরকে আল্লাহ না খায় রাখছে তাহলে এর চাইতে বড় রহমান কোথায় পাবি কে আছে দুনিয়াতে কোন রাজা আছে দুনিয়াতে কোন বাদশা আছে দুনিয়াতে কোন মালিক আছে কোন মনিব আছে যে ব্যক্তি বলবে তুই কাজ না করলে বসে থেকে খাস আল্লাহ তোমাকে কাজ দিয়েছে সূরা সালাতুল ফজর আদায় করার জন্য তুমি করনি নাস্তা তো ঠিকই করেছো নিঃশ্বাসটা এখনো তুমি বাতাস থেকে ঠিকই নিচ্ছ তুমি অকৃতজ্ঞ তুমি আল্লাহর প্রশংসা করো না মালিকি ইয়ামুদ্দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইভাবে মজ্জাদানি আব্দি আল্লাহ আমাকে আমার বান্দা আমার বড়ত্ব বর্ণনা করেছে আল্লাহ আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে আমার যে মর্যাদা আছে এটা বর্ণনা করেছে আল্লাহ কত খুশি হওয়ার পরে এই কথাটা বলেন আমার ভাইয়েরা আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আরও বেশ কিছু ফজিলতের অধ্যায় রয়েছে যা রাসুল্লাহাম বলছেন যে একটা সুরা আজকে নাজিল হয়েছে যা তাওরাতে নাজিল হয়নি যে ওলা ফিল ইঞ্জিল ইঞ্জিল আর নাজিল হয়নি ইল্লা ফি কামা উনজিলা মিসলা উম্মিল কোরআন এ কোরআনের মধ্যে যেমনভাবে নাজিল হয়েছে যা তাওরাত এবং ইঞ্জিলে নাজিল হয়নি আল্লাহ আকবর রাসুল্লাহামকে জিজ্ঞাসা করা হলো এটা কি তখন উনি বললেন এটা হচ্ছে উম্মুল কোরআন তথা সৌরাতুল ফাতিহা পুনরায় আসাবুল মাথানি আর এটা হচ্ছে বারবার পঠিতব্য প্রশংসার সাতটি আয়াত বিশিষ্ট একটি সোরা যা আমার মধ্যে এবং যে আল্লাহর মধ্যে এবং বান্দাদের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে ওয়ালি আব্দি মাসা আলা ওয়ালি আব্দি মাসা আলা যে আগের হাদিসটা যেটা বলছিলাম এই কথাটা শেষ পর্যন্ত আছে আমার বান্দা যা চাইবে দেখেন লক্ষ্য করেন এটা পড়ার পরে আমার বান্দা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাকে তাই দেব কি চান বাড়ি চান গাড়ি চান সন্তান চান জমি চান জায়গা চান কত কি চান আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ওনার ভান্ডার কোনোদিন শর্ট পড়ে না ওনার ভান্ডার কোনোদিন গুণনা হয় না যে এতটা আছে আর এতটা দিতে হবে এতটা লাগবে এতটা দেওয়া যাবে ন এই ভান্ডারে কোনো শেষ নেই চাইতে থাকবেন দিতে থাকবে একটা হাদিস এসেছে ওটা হাদিসে করছি আবুজার রদি আল্লাহ তালহর হাদিস এবং এই হাদিসটা সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে অন্য হাদিসেও এসেছে সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে তো রাতুল্লাহাম বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমে বলছেন যে ফাইদা সহিদা কোন সব পৃথিবীর সব মানুষ ইন্না আউ্লাকুম ও আখেরাকুম ও ইনসাকুম ও চিন্নাকুম দুনিয়ার আগের মানুষ পরের মানুষ মানে পরে যারা আসবে এখন যারা আছে পূর্বে যারা চলে গেছে সবাই যদি এবং শুধু জিন মানুষ না এই জিনগুলো যদি এক জায়গাতে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে জানানোর পরে যদি আল্লাহর কাছে চায় আল্লাহ তুমি আমাকে এটা দাও ওটা দাও ওটা দাও বিভিন্ন জনের চাওয়া যদি বিভিন্ন রকমের হয় তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের সকল চাহিদা পূর্ণ করবেন কিন্তু তার এতটুকু ফোরাবে না যে একটি সোস যখন সাগরের মধ্যে ইদা উৎখেলাল বাহার যখন এই মেখিয়াত বলা হয়েছে এই মেখিয়াত যখন সাগরের মধ্যে রাখা হয় এই এই মেখিয়াত তথা সোস যখন সাগর থেকে যতটুকু পানি নিয়ে আসে এতটুক পরিমাণও ফুরায় না আর সাগর রাশি পানি রাশি তো পড়েই রয়েছে আল্লাহ তাহলে আল্লাহ কত ভান্ডার আছে সো আল্লাহ বলছেন বলি আব্দি মাসা আলা অলি আব্দি মাসা আলা আমার বান্দাদের জন্য তাই রয়েছে আমার বান্দা যা চাই সুতরাং আল্লাহর ভান্ডাকে ছোট মনে করবেন না চাইবেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন দিয়ে দিবেন ইনশা আল্লাহ
যাই হোক আমি সংক্ষিপ্ত কিছু তাফসিরের দিকে আমি যাই গিয়ে আমি বলে দেবো বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বিসমিল্লাহ নিয়ে একটু গন্ডগোল আছে অনেকের কথা যে কেউ বলছেন এটা সোরা ফাতেহার অংশ আর কেউ বলছেন সোরা ফাতেহার অংশ না তো আমি আপনাদের একবারে সংক্ষেপে বলে দেব যে সোরা ফাতেহার অংশ হাদিসে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এটা সোরা ফাতেহার অংশ আবার হাদিসে এটা উল্লেখ করা হয়নি যে এটা সোরা ফাতেহার অংশ না আমি যেভাবে বললাম এইভাবে হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু আমরা হাদিসের বর্ণনা অনুপাতে আমরা বিভিন্নভাবে বলতে পারবো যে এটা সোরা ফাতেহার অংশ কি অংশ না আগেই বলে নিই এটা কিন্তু সাহাবিদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ছিল এটা সাহাবিদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ছিল যে কেউ বলেছেন এটা সোরা ফাতেহার অংশ তাই বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন রহমান রহিম মালিক ওমিদ্দিন ইয়া কান আবুদ ইয়া কান সাইন এইটার দ্বন্দ্বের কারণে কেউ বলেছেন সুরা ফাতিয়ার অংশ কেউ বলেছেন সুরা ফাতিয়ার অংশ না এখন হাদিসে কি বলেছে হাদিসে ভাই অনেক হাদিস আসছে যেমন আমি যে হাদিসটা আপনাদের সামনে বললাম যে সুরাতুল ফাতেহা কে আলহামদ দিয়েই শুরু করা হয়েছে হাদিসের মধ্যে যেমন যে হাদিসটা এখনই পড়লাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আমার বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই না আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন তারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বিসমিল্লা থেকে শুরু করেছেন শুরু করেননি তাহলে বোঝা গেল সোরা ফাতেহার অংশ না আরেকটি দুইটারই দলিল আছে আপনারা যে যে দিকে আসেন থাকেন আপাতত আমি একটা শেষে ফেসলা দেব আর আরেকটি হাদিস আসছে যে আবু সাঈদ ইবনুল মহাল্লা ওনার নাম একজন সাহাবি এটা সই বুখারির হাদিস তো উনি বললেন যে শোনো ডাকে শুনে না অনেক পরে আসছেন মনে রাখবেন তো অনেক পরে আসছেন তখন বসে যে মা মানে আকান তা কে আমি তোমাকে ডাকলাম আসলে না কেন তখন বলছে যে আল্লাহ আমি সালাতের মধ্যে ছিলাম তখন বলছে যে আর সালাতের মধ্যে মানে তুমি কি জানো না কোরআনের আয়াত দিয়াজিবুল্লাহিমিনেরা তোমার আল্লাহ এবং তোমার রাসুল যখন তোমাদেরকে ডাকে তখন তোমরা ডাকে সাড়া দাও শোনো নি সুতরাং তোমার এই সালাদটা আদায় না করে আমার ডাকে সাড়া দিতে হতো সুহান আল্লাহ চিন্তা করেছেন আর আপনি কোথায় বিড়ি টানতে টানতে সালাদ শেষ হয়ে যায় আল্লাহ রাসুল ডাক দিয়েছেন তাই সালাদের সুযোগ নেই আর তুমি বিড়ি টানতে টানতে তুমি ফজরের প্রথম রাখা আদায় করে সেটা আর মানে ছুটিয়ে দাও অথবা তুমি ব্যবসার কাজের জন্য ফজরের সালা তুমি দেরি করে পড়ো অথবা তোমার কাজের জন্য তোমার কাজকে আগে মূল্যায়ন করো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল যখন তোমাদেরকে ডাক দেবে কোরআনের মধ্যে এই ছাড়ো ব্যবসা বাণিজ্য নির্দেশ আসেনি আমি আসলাম এসে এখানকার সালাত ইমামতি করেছি তো যখন আসলাম তখন কয়েকটা দোকান খোলা দেখলাম ফজরের আগে কয়েকটা দোকান খোলা দেখলাম তো ওরা নামাজ পড়বে কখন বলেন তো আমি এসে কোনো দেরি হয়নি আমি এসে জাস্ট অযোগ করে সালাত শুরু করেছি ওই রাস্তাতে দেখলাম দোকান খোলা এই রাস্তা বলতে এই বাজারে ওই দিকে দোকান খোলে বসে আছে ওরা কখন সালাত আদায় করবে ওরা ব্যবসার জন্য ব্যবসার জন্য কাস্টমারকে পাঠায় তোর বাপ দাদা পাঠায় নির্ধারিত তুমি যতই দৌড়ানোই করো না কেন রুজি তোমার কাছে ছুটে আসবে না আল্লাহ যেটা নির্ধারণ করেছে সেই রুজি তোমার কাছে আসবে যাই হোক কথা তাই হোক তখন ডেকে বললেন ওই যে আবু সাইদ ইবনুল মোয়াল্লাকে বললেন শোনো আমি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে একটা সুরা তোমাকে জানাবো যা কোরআনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা 
এটা ফজিলত এবং আপনাদের জবাবও হচ্ছে যে বিসমিল্লাহ অংশ কেনা তো যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ রাসূল তখন আমি বললাম যে রাসূলুল্লাহ আপনি তো বললেন যে আপনি বলছিলেন যে লাউ আলিমান্না কা আদামা সূরাতিন ফিল কোরআন তোমাকে আমি খুব চেয়ে বড় মর্যাদাপূর্ণ সওয়াব ইয়া যেটা সূরা যেটা আমি তোমাকে শোনাবো যে কই বললেন না তো সো তো ওয়াহিয়া আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াহিয়া সাবউল মাসানি ও এই সূরাটা হলো সূরাতুল ফাতিহা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিনার রহমানির রহিম যেটা আল্লাহ সাবউল মাসানি বলেছেন এই সূরা তাহলে দলিল পেলাম আর আরেকটা হাদিসে এসেছে আবু সাইদ আবু হুরায় রাদি আল্লাহ তাআলা হুম থেকে বর্ণিত এই হাদিসটাও সহিহ মুসলিমের মধ্যে এসেছে যে আবু হুরায়রা উনি বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি আমাকে বললেন যে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন যখন তুমি সূরা ফাতিহা পড়বে তখন তোমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিমে পড়বে ইন্নাহা উম্মুল কুরআন এটা হচ্ছে উম্মুল কুরআনের অংশ ইন্নাহা মিন উম্মুল কুরআন এটা কি কিসের অংশ এটা হচ্ছে উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহার অংশ তো বিভিন্ন হাদিসের আলোকে বোঝা যায় কেউ যদি মনে করে বিসমিল্লাহ থেকে এক নম্বর আয়াত তাহলে সিরাতুল লাযিনা আনামতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াল দাল্লিন আমিন এখানে থামা যাবে না আর যদি মনে করে যে সূরা ফাতিহা অংশ না এবং এই পক্ষে দলিল বেশি বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ না এই পক্ষে দলিল বেশি মনে থাকবে তাহলে তখন ওইখানে গিয়ে থামতে হবে অর্থাৎ সিরাতুল লাযিনা আনামতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াল দাল্লিন আমিন তো বিসমিল্লা এখানে আমি আপনাদের জন্য যে কি তাফসির করব বিসমিল্লাহ রহম বিসমিল্লাহ ছাড়া আপনার কোনো কিছুই চলে না কোনো শুভ কাজই শুরু হয় না বিসমিল্লা মানে হচ্ছে বরকতের কথা বিসমিল্লার মধ্যে বরকত ঢুকে আছে কোনো কাজের শুরুতে যদি আপনি বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করেন তাহলে সেটা আবার কোথাও কোথাও আবশ্যক আছে বিসমিল্লার ব্যাপারে যেমন যদি আপনি বিসমিল্লা বলে ওজু শুরু না করেন তাহলে আপনার ওজু হবে না বিসমিল্লা বলে যদি জবাই না করে তাহলে আপনার গোস্তটা খাওয়া যাবে না যদিও সর্বশেষ কথা হলো মুসলমান জবাই করলে খাওয়া যাবে কিন্তু বিসমিল্লা বলতে হবে আপনি বিসমিল্লা বলে যদি খাওয়া শুরু করেন তাহলে শয়তান আপনার সাথে সঙ্গ দিবে না বিসমিল্লা ছাড়াই যদি খাওয়া শুরু করেন শয়তানও আপনার সাথে খাবে কুকুর যদি একটা জিনিস খায় একটা আপেল খাচ্ছিলেন রেখে দিয়েছেন টেবিলের উপরে কুকুর এসে মুখ দিয়েছে খাবেন তো কুকুর খারাপ না শয়তান খারাপ তুলনা হয় খারাপের সাথে কুকুর তো আপনার বাড়িতেই থাকে তারপরেও আপনি খান না আরে বেহায়া মানুষ রে মানুষ তো বেহায়া ওতে লজ্জা স্মরণ নাই ওরা বুঝেও না জানেও না জানতেও চাই না যে শয়তান যে জিনিস খায় শয়তান তোমার স্ত্রী সহবাসে অংশগ্রহণ করে বিসমিল্লা ছাড়া যদি করো তাহলে তারপরেও তুমি শয়তানের সাথে কিভাবে সহবস্থান করো শয়তানের সাথে তুমি কিভাবে ঘুমাও আর শয়তানের খাওয়া জিনিস ওই আপেল তুমি কিভাবে খাও যেটাতে বিসমিল্লা বলা হয়নি সেটাতে শয়তান অংশগ্রহণ করে একদিন রাতুল্লাহ সালাম বসেছিলেন সবাই মিলে খাচ্ছিলেন যেটা সৌদি আরব রীতিনীতি চালু আছে একসাথে বসে পলিথিন পেড়ে একসাথে আমরা খাওয়া দাওয়া করি পলিথিন পেড়ে দিলাম ওর সুপর ভাত তরকারি ঢেলে দিয়ে খাওয়া খাওয়া দাওয়া করতেছি এভাবে খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল ঠিক এই অবস্থায় দূর থেকে একজন এসে এইভাবে খামলি মেরে খাওয়া শুরু করেছে রাতুল্লাহ সাল্লাম হাত ধরে নিলেন হাত ধরার পরে ওখানে কিছু বললেন না পরে যখন সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল তখন বললো ওইটা হচ্ছে শয়তান তাহলে মানুষের মধ্যে শয়তান আছে মানুষের মধ্যে তোমার বাড়িতে শয়তান তোমার বাড়িতে শয়তান তুই পূজা করতেছ শয়তানের সাথে বিসমিল্লা বলো না বিসমিল্লা বলে ঘুমাও না বিসমিল্লা বলে তুমি খাওয়া শুরু করো না বিসমিল্লা তুমি বাথরুমে যাও না বিসমিল্লা বলে স্ত্রী সহবাস করো না সব জায়গাতে শয়তান লেগে আছে আমার ভাইরা আর বিসমিল্লার মধ্যে বরকত আছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম কয়টা অক্ষর আছে এর মধ্যে কে জানে উনিশটা অক্ষর আছে যদি আপনি পাঠ করেন কয়টা কয়টা নিকি হবে মিনিমাম উনিশটা তাই না যদি আপনি দশ দশ যোগ করেন কত হবে একশো নব্বই যারা শিখে তাদের জন্য কয়টা কথা বলেন যারা শিখে তাদের জন্য কয় ডবল তাহলে তিনশো ষাটটা না কয়টা হয় তিনশো আশিটা তিনশো আশিটা নেকি হবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলার মাধ্যমে এবং আপনাদেরকে আর একটা বলি এটা তাফসির ইবন তাফসির কর্তুবির মধ্যে আছে যে ইবন মাসমুদ রাজি আল্লাহ তালাম থেকে একটি বর্ণনা আছে আমিও হয়তো বা সময় পাবো না দুঃখিত বেশি বলে ফেলেছি তো বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এর মধ্যে উনিশটা অক্ষর আছে আর জাহান নামের ফেরেস্তা কয়টা বলেন উনিশটা আলাইহা তিসা আতা আসার কোরআনের আয়াত এটা সোরা মুদ্দাসের প্রথম পৃষ্ঠা সর্বশেষ নম্বর আয়াত দেখে নেবেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমী বলছেন ওর মধ্যে দশ উনিশ জন প্রহরী রয়েছে বিসমিল্লাতে কয়টা হর উনিশটা কেউ যদি বিসমিল্লাহ ইবনু মাসুদের বর্ণনা এটা সরাসরি রাসুল পর্যন্ত না তো ইবনু মাসুদ বলছেন কেউ যদি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে কেউ যদি বলে কেউ যদি বলে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই উনিশটা অক্ষরের বিনিময়ে উনিশ জন ফেরেস্তা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মুক্তি দিবেন আল্লাহ আকবার
কেন জানেন দলিল নিয়ে এসেছেন উনি এমনি এমনি বলেন একটা হাদিস শুনেছেন কোন দিন যে যখন সামি আল্লাহ হলি মানে হামিদ রব্বান আলাক আলহাম হামদান কাছে দেবেন বরফি রতুল্লাম উঠলেন একজন বললেন না শুনেছেন তো হাদিসটা তো রতুল সাল্লাম কি বলেছিলেন জানেন যা হারে তুমি যখন এই কথাগুলো বলো তখন তখন বিদিন প্রায় তেত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশ জন ফেরেস্তায় এসে তোমার এই সোয়াবটা নেওয়ার জন্য বারুন তারা তালাহুলা করতেছিল তারা প্রতিযোগিতা করতেছিল কে তোমার সোয়াবটা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির করবে ওখানে কয়টা হরফ আছে জানেন মুক্তি দিবেন সুতরাং বিসমিল্লাকে খবর যা ছোট করে দেখবেন না বিসমিল্লাকে অবমূল্যায়ন করবেন না বিসমিল্লাকে সাথে রাখুন সঙ্গে রাখুন সোরা ফাতেহার বিষয়ে যে ফজিলতগুলো বললাম এবং সালাতে পাঠ করার কথা যেগুলো বললাম সেগুলো আপনারা একটু স্মরণ করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এখানে অনেক বরকত দেবেন এই বিসমিল্লার বিনিময়ে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমি আপনাদেরকে সবক দিয়ে গেলাম সেই সবকটা আবার বলে দিই আপনারা সবাই সুরা ফাতেহাটা এক নম্বর সবক সুরা ফাতেহাটা আমি অনেক কথা বলে দিয়েছি তাই না যে আপনার মোবাইল অনেক কিছুতে ভর্তি আছে কোরআন তেলাওয়াত নেই কোরআন তেলাওয়াতটা ভরেন কোরআন তেলাওয়াত শোনেন শুনে ঠিক করেন কোরআন তেলাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ কীভাবে উচ্চারণ করতে হয় ইত্যাদি যেগুলো আছে গরিম মকদুব আলে হিমিন কীভাবে উচ্চারণ করতে হয় কয়ালি ফেখানে টান আছে আমি বা কীভাবে পড়ি নামাজের মধ্যে এভাবে পড়ি কি না এটা হচ্ছে এক নম্বর সবক দুই নম্বর সবক হলো আপনার অন্তর অর্থটা পড়েন সবাই সবাইকে বলতেছে ছোট বাচ্চা যারা আছে তাদেরকে বললাম তারাও যেন এর অর্থটা পড়ে আসে আর যদি আমি সুযোগ পাই ইনশাল্লাহ আমার এরকম নিয়াজ ছিল না যে আমি আজকে ব্যাখ্যা করব না কিন্তু কথা বলতে গিয়ে খুদবার সময়টা অনেক পেরিয়ে গেছে তো আল্লাহ রবুল আলমের জন্য আমি আলহামদুলিল্লাহ থেকে অল্প দল দিন পর্যন্ত আরেক দিন এসে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে বলবো তবে সোরা ফাতেহার বিষয়ে প্রথম যেগুলো বললাম সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমিন ওসাল্লাহ আলহ নবী মোহাম্মদ আলহি ওসাহবিহি আজমাইন الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين أخذر الكفرة واليهود والنصارى والمشكين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم أخذر من خذر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أبصاله أعمالنا اللهم بارك لنا في أعط... فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما رسقتنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأل بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيل ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالي بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشقق شملهم ومسغ جماعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في صلاتنا اللهم بارك لنا في صيامنا اللهم بارك لنا في تلاوتنا اللهم بارك لنا في صالح سائر أعمالنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت غفور رحيم وانت الغفار وانت التواب وانت الرحيم والرحمن يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا اكرم الاكرمين يا احسن الخالقين اللهم اغفر لنا لما اعطيتنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا خرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تصغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين